गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो जैसा कि हम जुडिशरी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जुडिशरी में अपना जो टॉपिक था सुप्रीम कोर्ट का वो हम पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशन पावर्स हैं या उससे अदर जो रिलेटेड पावर्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था आज जो है हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें जुडिशरी के अंदर जिसके अंदर हम जुडिशरी की एक दो तो पावर्स जो बच गई थी वो पढ़ेंगे ठीक है जो स्पेशल प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट को मिले वो पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा ओके तो शुरू करते हैं देखिए जो लास्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू हमारा तो हमने उसमें अपीलेट जुडिशन के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट हमने उसमें एडवाइजरी जुडिशन पढ़ा था उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक पावर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखिए आर्टिकल 129 गिव्स द स्टेटस ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 यानी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ठीक है उससे उसमें आर्टिकल वन सॉरी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 129 है वो आर्टिकल 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ पावर की रिकॉर्ड देता है यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर देता है कैसे देता है अभी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखिए होता क्या है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी केसेस फाइल किए जाते हैं जो भी केसेस वहां पर आते हैं उनके ऊपर जो भी सुनवाई होती है उन केसेस को क्या किया जाता है जो भी सुनवाई है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है रिकॉर्ड करने का मतलब उसको लिख लिया जाता है उसका अकाउंट रख लिया जाता है ठीक है और फर्दर मान लीजिए दस साल पहले कोई केस था ठीक है उसकी सुनवाई हो चुकी है उसको रिकॉर्ड कर लिया गया उसको रख लिया गया फाइल में भाई मेंटेन करके भाई ये तो लॉयर ने अपनी दलील दी थी ये उस वक्त आरोपी ने कहा था और ये जज का ये फैसला हुआ था ठीक है दस साल बाद वैसा ही सेम केस कोई आ गया ठीक है तो उस वक्त वो जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाली पावर है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कैसे दस साल पहले जो केस आया था ठीक है सेम रिलेटेड केस जो था उसकी फाइल निकाली जाएगी उसको देखा जाएगा कि उस वक्त इसमें क्या फैसला दिया गया था ठीक है सेम सरकमस्टेंसेस हैं सेम दलीलें हैं और फैसला क्या दिया गया था तो उस वक्त दस साल बाद जो नया केस आया है उस केस के अंदर भी लगभग वैसा ही फैसला दिया जाएगा इससे क्या कोर्ट का टाइम भी बचता है और जो मनी वेस्टेज है वो भी होता है सबका टाइम इसमें बच जाता है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है आर्टिकल 129 के तहत अब देखिए प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्टर है कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ए प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ दी सिटीजन हमने पढ़ा था इसके अंदर अपीलेट जुडिशन में या हमने उसमें पढ़ा था ओरिजिनल जुडिशन में ठीक है कि जब कभी फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है ठीक है तो डायरेक्टली हियरिंग कहाँ की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जा सकती है ठीक पहले हाई कोर्ट में कर सकते हैं और अगर हाई कोर्ट चाहे तो उसको आगे ट्रांसफर कर सकता है या डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी एफआईआर सॉरी उसकी जो केस है वो फाइल कर सकते हैं फंडामेंटल राइट वोलेशन कहने का मतलब कोई ऐसा केस हो जाए जहां पर पूरी कम्युनिटी है या पूरा रिलीजन है उसको फंडामेंटल राइट से डिनाई कर दिया जाता है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई की जा सकती है नेक्स्ट है गार्जियन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन गार्जियन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाला या उसका संरक्षण उसको बचा कर रखने वाला द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो है पावर टू कंजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन दिस मीन्स दट दुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट द कॉन्स्टिट्यूंटली सॉरी कॉन्स्टिट्यूंटिटी ऑफ लॉ ठीक है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई भी लॉ बनाया गया है ठीक है या कोई बिल पेश किया गया कोई लॉ बनाया गया वो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना इन्वेस्टिगेशन रख सकती है उस पर अपनी सुनवाई कर सकती है ठीक है मान लीजिए कोई भी लॉ बनाया गया है ठीक है पार्लियामेंट के अंदर कोई लॉ बन गया कुछ भी बन गया तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर अपनी दखल अंदाजी कर सकती है इंटरफेयर कर सकती है अगर उसको ये लगे कि ये जो लॉ बना है ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है जैसे अभी सी एनआरसी वगैरह आपको पता चल रहा है ठीक है तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि भाई ये जो लॉ है अगेंस्ट है पब्लिक वेलफेयर के तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर बिल्कुल दखल करेगा ठीक तो ये हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पर खत्म होता है अब नेक्स्ट जो है हम कुछ लेते हैं जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है देखिए सबसे पहले आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 रिलेटेड है किससे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 124 क्या कहता है कि देर शेल बी ए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल वन ट्वेंटी क्या कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ सी ठीक है तो ये पूरा स्टेटमेंट बनता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के देर शेल बी सुप्रीम कोर्ट विद वन चीफ जस्टिस ठीक है ये दोनों आर्टिकल उसी से रिलेटेड है 124 तो कहता है सुप्रीम कोर्ट को होगी और 124 एक कहता है उसमें एक चीफ जस्टिस होगा आर्टिकल 126 है अपॉइंटमेंट्स ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस 
एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस वो होते हैं मान लीजिए किसी वक्त हमारा जो चीफ जस्टिस है वो मौजूद नहीं हो ठीक है वो किसी काम से कहीं गया हो बाहर फॉरेन टूर पर हो या इसी कारणवश वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पा रहा तो उस वक्त उसकी जगह एक एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा वो सारी पावर्स जो कि चीफ जस्टिस को होती है उस वक्त उसको दी जाएगी वो कुछ समय के लिए वहां पर रहेगा यानी लंबा समय उसका नहीं रहेगा जब तक कि चीफ जस्टिस आना जाए तो ये कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट से आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हमने पढ़ा था आर्टिकल वन है ऑरिजिनल जुरिस्टिक्शन से ऑरिजिनल जुरिस्टिक्शन हमने पढ़ा था ठीक है वन रिलेटेड है अपीलेट जुरिस्टिक्शन यानी अलग अलग केसेस में जो अपील्स की जाती है अपीलेट जुरिस्टिक्शन किस तरह में है आर्टिकल 132 ये आने वाले देखिए 132, 133, 134 ये ये तीनों एक जैसे से रिलेटेड है 132 तो है सीधा अपील से किसी अलग अलग मामलों के अंदर जो अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट से उससे रिलेटेड है आर्टिकल वन रिलेटेड है सिविल केसेस के अंदर जो अपील की जाती है उससे आर्टिकल वन है क्रिमिनल केसेस में जो अपील की जाती है उससे ठीक है 132 तो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले में आप अपील कर सकते हो चाहे वो सिविल हो और क्रिमिनल हो अब उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि कौन से आर्टिकल के तहत तो आप क्रिमिनल में कर सकते हो और कौन से आर्टिकल के तहत आप सिविल में कर सकते हो तो 133 के तहत तो आप सिविल मामलों में कर सकते हो और वन के अंदर क्रिमिनल मैटर्स के अंदर अपील की जा सकती है आर्टिकल वन है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स रिव्यू ऑफ जजमेंट जजमेंट्स कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हाईकोर्ट ने कोई फैसला अपना दे दिया है ठीक है और उससे जो भी परिवादी है परिवादी कहने का मतलब जिसके खिलाफ फैसला दिया गया है ठीक है वो उससे खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है उस जजमेंट को रिव्यू कर सकता है रिव्यू कहने का मतलब कि उसमें कोई कमी है दोष है उसको निकाल कर उस फैसले को वापस से वो बदल सकता है वन रिलेटेड है इश्यू ऑफ रिट्स अब ये रिट्स क्या होती है रिट्स का मतलब होता है स्टे लगाना किसी चीज को रोक देना अलग अलग चार टाइप की रिट्स है ठीक है आपको मैं बताऊंगा कभी ठीक है जब हम हमारी क्लास कभी स्कूल में लगेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा रिट्स क्या होती हैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा रिट्स जो है वो बेसिकली होती हैं स्टे लगा देना किसी चीज के ऊपर किसी चीज को रोक देना ये अलग अलग तरीके की रिट्स होती हैं जो कि अलग अलग मामलों में यूज की जाती है पहली रिट्स यूज की जाती है जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है ठीक है दूसरी रिट यूज की जाती है कि कोई भी कभी कोई हाईकोर्ट ठीक है अपने जुरिस्टिक्शन से बाहर होकर कोई फैसला दे यानी वो जो क्षेत्र है या वो जो रीजन है वो उसके क्षेत्र में नहीं आता ठीक है उसके बावजूद वो उसमें अपना फैसला दे दे अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करे तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा सकता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर कि वो अपनी पर्टिकुलर पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हो उस वक्त तो ये अलग अलग रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है आर्टिकल वन के तहत और आर्टिकल वन रिलेटेड पावर ऑफ प्रेजिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ये भी हमने पढ़ा था एडवाइजरी जुरिस्टिक्शन में कि जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई अब जनता के वेलफेयर का सवाल है या पब्लिक वेलफेयर की बात आ गई है तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस लेगा तो वो कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 143 तो ये आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है आज ठीक है कोशिश करेंगे इसके हम क्वेश्चन आंसर करने की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ठीक है और नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा शुरू होगा वो हम नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा वीडियो पूरा देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए थैंक यू है